गाइस वेलकम टू सिया वाइब्स माय नेम इज सिया और आज हम बात करेंगे आपके एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में यानी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया तो हम बात करेंगे टॉप सेवन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया के बारे में जिसको हम एनालाइज करेंगे पांच फैक्टर्स पे पहला फैक्टर होगा उसका रिस्क कि कितना खतरा होगा उस इन्वेस्टमेंट में आप अगर पैसा डालते हैं तो दूसरा होगा रिटर्न यानी आपको कितने प्रतिशत उस पर ब्याज मिलेगा तीसरा होगा टाइम पीरियड यानी आप कितने समय के लिए उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपना पैसा रख सकते हैं चौथा लिक्विडिटी यानी अगर आप चाहें तो आप कितना आसानी से अपना पैसा उस ऑप्शन से निकाल सकते हैं और पाँचवा होगा टैक्स इम्प्लीकेशन ये जो टैक्स इम्प्लीकेशन है इसमें एक तो होता है कि आपने जब इन्वेस्ट कर दिया तो आपको जो रिटर्न मिला उस पर टैक्स लग रहा है या नहीं दूसरा होता है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपको डिडक्शंस मिल रही है ये डिडक्शंस ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से है तो अगर आपको कन्फ्यूजन है ये ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है तो आप ये वाला वीडियो चेक कीजिए जो न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बता देगा कि आपको कहाँ कितना टैक्स भरना पड़ेगा चलते हैं अपने यूशन स्पॉट पे चलिए बढ़ते हैं अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ सबसे पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस किस तरीके का लाइफ इंश्योरेंस भी होता है हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है आपकी गाड़ी का या किसी भी महंगे सामान का आप इंश्योरेंस कर सकते हैं यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी आप जैसे ही अर्न करना स्टार्ट करें डेफिनेटली गो फॉर लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस तो पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की लाइफ इंश्योरेंस की काफ़ी सारी तरीके की पॉलिसीज आती है जैसे इंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक पर्टिकुलर टर्म तक आप प्रीमियम भरते रहते हैं अगर बाई चांस आपको कुछ हुआ तो फैमिली को वो अमाउंट मिल जाता है अगर आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है देन एक होता है यूलिप जिसमें आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक ही पॉलिसी में होता है देन होता है टर्म इंश्योरेंस आजकल होल लाइफ इंश्योरेंस के ऑप्शन भी आ रहे हैं तो इसमें क्या होता है बेसिकली आपको एक छोटा प्रीमियम भरना है एवरी ईयर फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टर्म और आपका कवर आपकी प्रीमियम के अकॉर्डिंग काफ़ी हाई होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए क्योंकि इंश्योरेंस का रियल पर्पस वही है आप उसके लिए कितना कवर लें कम से कम अपनी इनकम का पंद्रह गुना या बीस गुना जैसे मान लीजिए आप एक साल में अर्न करें छः लाख रुपये तो छः इंटू फिफ्टीन यानी कम से कम नब्बे लाख का कवर जरूर लीजिए और एक चीज़ का और ध्यान रखना आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस कवर का ऑप्शन भी होता है तो अगर आप वो लेंगे और भी अच्छा है देन हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की लाइफ इंश्योरेंस जितना ही जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए फैमिली में बच्चे से लेकर बड़े तक सभी के लिए होना जरूरी है कभी भी कहीं पर भी कोई भी हॉस्पिटल का डॉक्टर का खर्च आए तो वो जिम्मेदारी होनी चाहिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी की पर ध्यान रखिए इंश्योरेंस लेते टाइम आपको पता होना चाहिए कि आप कितना कवर ले रहे हैं और अकॉर्डिंगली ही आप क्लेम कर पाएंगे रिस्क बहुत ही लो है रिटर्न आपको बेसिकली सिक्योरिटी मिल रही है टाइम पीरियड आपको पॉलिसी लेते टाइम देखना पड़ेगा पर दस पंद्रह साल तो होता ही है लिक्विडिटी नहीं है लिक्विडिटी यहाँ पे इसको आप नहीं विदड्रॉ कर सकते अदरवाइज एंड टैक्स एम्प्लीकेशन में आपको दोनों फायदे मिलते हैं ना ही आपके कवर पे कोई टैक्स लगता है और ऊपर से जब आप प्रीमियम भर रहे होते हैं अपनी पॉलिसी का तो वो अमाउंट भी आपकी टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाता है अंडर सेक्शन ए सी तो डेढ़ लाख तक एक साल में आप एग्जामेशन पा सकते हैं सो आई होप यू हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस लाइफ और उस लाइफ को सच में प्रॉस्पेरस बनाने के लिए आपका एक रिटायरमेंट प्लान भी होना ज़रूरी है तो हमारा दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पीपीएफ। पीपीएफ का रिस्क काफ़ी लो होता है इसके रिटर्न्स जो पिछले चार साल में आए हैं ये आठ से नौ प्रतिशत के बीच में रहे हैं और टाइम पीरियड कम से कम पंद्रह साल तक आपका अमाउंट वहाँ अटका रहेगा तो इसकी वजह से लिक्विडिटी काफ़ी कम हो जाती है एंड टैक्स एम्प्लीकेशन की बात करें तो अगेन आपको दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं ना ही आपका जो आपको अमाउंट वापस मिलेगा रिटर्न मिलेगा वो टैक्सेबल है और साथ में आपको यहाँ पर भी टैक्स रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन ए सी तो जो भी चीज़ें मैं आपको अंडर सेक्शन ए सी बताऊँगी वो टोटल मिलाकर अप टू वन पॉइंट फाइव पर एन आप टैक्स से बचा सकते हैं 
तो मैं यहाँ जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ जिसमें आप अंडर सेक्शन ए टी बचा सकते हैं ध्यान रखिएगा ये अप टू वन पॉइंट फाइव ही बचा सकते हैं आपकी जितने भी टोटल ए के अंडर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट दो लाख की भी करते हैं तो भी आप डेढ़ लाख से ऊपर टैक्सेस से नहीं बचा सकते जैसे कि पी है उसी तरीके से होता है ई पी एफ विच इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बेसिकली आपका जो एम्प्लॉयर है वो डायरेक्टली आपकी इनकम को एज पी एफ दिखा रहा है एंड वो आपकी ए टी सी से हट कर है और यहाँ पर भी आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ रहे एंड साथ में अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप वी पी एफ के लिए भी जा सकते हैं यानी वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड हमारा तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एन पी एस यानी नेशनल पेंशन स्कीम तो ये भी एक रिटायरमेंट प्लान ही है जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको होना जरूरी है 18 से 60 इयर्स के बीच में इसमें आप कम से कम दो हजार लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा दो लाख रुपए पर आप अपनी इनकम के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं लगा सकते तो अगर आपकी इनकम है मान लीजिए एक लाख रुपए तो आप दस हजार तक ही इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप बीस प्रतिशत तक इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं इसका रिस्क भी काफी लो है रिटर्न लगभग आठ से ग्यारह प्रतिशत टाइम पीरियड काफी ज्यादा है मतलब आप अपनी साठ साल की उम्र तक पैसे नहीं निकाल सकते साठ साल के होने के बाद आप इसका साठ प्रतिशत ही निकाल सकते हैं बाकी चालीस प्रतिशत मिलेगा आपको पेंशन के रूप में तो यहाँ पे डेफिनेटली लिक्विडिटी हो जाते काफी लो अब बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन की तो टैक्सेस आपकी रिटर्न पे बिल्कुल भी नहीं लगते और जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पॉलिसी में तो आपको ए के अंडर टैक्स रिबेट मिलता है जो अप टू टू लैक्स होता है मतलब अगर आपने ए में 1.5 लाख की बाकी इन्वेस्टमेंट्स कर दी तो आप एन पी हज़ार तक कर सकते हैं अंडर सेक्शन ए टी टोटल योर कवरेज शुड कम अंडर 2 लाख एंड क्या आपको पता है प्रोविडेंट फंड की तरह एन में भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है जो आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट देगा टू सेव फ्रॉम टैक्सेस मतलब आप अपनी इनकम एक लाख दिखाने की जगह नाइन्टी थाउजेंड दिखाएंगे और टेन थाउजेंड एम्प्लॉयर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं एन में जो आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट देगा इन दोनों में से आप मुझे बताना आप अपने रिटायरमेंट के लिए कौन सा प्लान चूज करना चाहेंगे पी या फिर एन या दोनों हमारा चौथा ऑप्शन है एफ यानी फिक्स डिपॉजिट इसके बारे में तो आपको पता ही होगा लेकिन सिर्फ बैंक के साथ ही नहीं आप एक एन या पोस्ट ऑफिस के साथ भी एफ करवा सकते हैं तो इसमें रिस्क लो टू मीडियम होता है और इसके रिटर्न्स चार से आठ प्रतिशत तक हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी जगह पे और कितने टाइम के लिए एफ करवाते हैं टाइम पीरियड की बात करें तो कम से कम सात दिन और ज्यादा से ज्यादा दस साल तक के लिए आप एक एफ करवा सकते हैं एंड लिक्विडिटी इसमें मैं फिर भी बोलूंगी मीडियम है क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक 10 साल की एफ को 4 साल में ही तोड़वाना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपका रिटर्न आधा या एक प्रतिशत कम करके आपको वो फैसिलिटी दे देते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो आपको जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा मतलब अगर आपने एक एफ से मान लीजिए दस हजार कमाए तो आपकी इनकम के हिसाब से आप जिस भी स्लैब में है आपको उस दस हजार रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा लेकिन कुछ टैक्स सेवर एफ भी होती है जिसमें आप इन्वेस्ट करें तो आपका वो अमाउंट बेसिकली टैक्स फ्री हो जाएगा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एफ के साथ साथ एक ऑप्शन होता है आरडी, यानी रिकरिंग डिपॉजिट तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं आपके पास एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं है फिक्स डिपॉजिट में डालने के लिए तो आप आर करवा सकते हैं यानी आप हर महीना एक स्पेसिफिक अमाउंट अपनी आरडी में डालते जाइए एंड एफडी के अकॉर्डिंग ही आपको उस पर रिटर्न मिलता जाएगा तो हमारा पांचवा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक्स एंड शेयर्स यानी इक्विटी जैसे कोई भी एक बड़ी कंपनी लीजिए वो कंपनी क्या करती है अपने कुछ शेयर्स यानी अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दस प्रतिशत बीस काफी हिस्सों में बांट देती है और हर इंसान जो वो एक शेयर खरीदता है वो उस कंपनी का एक लाखवा या दस हज़ारवा या एक करोड़वा हिस्सा ओन करता है तो अब कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी वैसा ही करेगा आपका शेयर परफॉर्म इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है स्पेशली अगर आपको नॉलेज नहीं है ना कंपनी के बारे में और ना ही ये शेयर मार्केट कैसे वर्क करती है इस बारे में लेकिन इसके रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं तो अगर कहीं सबसे ज़्यादा रिटर्न है वो है शेयर मार्केट में और कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान है 
तो वो भी है शेयर मार्केट में अब लिक्विडिटी की बात करें तो अब जब चाहें अपना शेयर बेच सकते हैं अगर कोई खरीदने वाला होगा उसको तो वो अमाउंट आपके पास इमिडिएटली आ जाएगा इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखा जाता है बेसिकली एक साल से ऊपर यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो एक लाख तक टैक्सेबल नहीं है लेकिन आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक्स या शेयर्स में उसमें अभी तक इंडिया में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है जिससे आपको टैक्स रिबेट मिल पाए तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली इंडेक्स फंड्स को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए और थोड़ा बहुत इस चीज पे नॉलेज गेन कीजिए बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग तो हमारा सिक्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स तो अगर आप स्टॉक्स से शेयर्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है एक ए होती है यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आप जैसे सभी लोगों का पैसा इकट्ठा कर लेती है और वो पैसा पूरा इन्वेस्ट कर देती है किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर वो इन्वेस्ट करती है किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में या किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट में तो उसको हम बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड उसी तरीके से स्टॉक से शेयर मार्केट में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो हो जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड यहाँ पे रिस्क काफी हाई होता है एंड यहाँ पे रिटर्न डेट के होते हैं लगभग सिक्स टू एट परसेंट और इक्विटी के होते हैं टेन टू फिफ्टीन परसेंट टाइम पीरियड की बात करें तो वो डिपेंड करेगा आपने कौन सी पॉलिसी ली है एंड लिक्विडिटी काफी लो है अब टैक्स इम्प्लीकेशन पे आते हैं जस्ट लाइक शेयर मार्केट आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एक लाख रुपए तक बचा सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको एक और फायदा मिल जाता है अगर आप ई में यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अंडर सेक्शन ए सी ही टैक्स रिबेट भी मिल जाता है सेवेंथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे जाने से पहले आप मुझे बताना इन छह में से आप कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए और डिटेल जानना चाहेंगे ताकि मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो सेवेंथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कोई नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गोल्ड या फिर रियल एस्टेट तो गोल्ड की बात करेंगे ज्वेलरी अगर आपको ज़रूरत है तो ही लीजिएगा क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस भी होते हैं ज्वेलरी से बेटर है गोल्ड क्वाइंस बट अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट पेपर गोल्ड जिसमें एग्जाम्पल होता है गोल्ड बॉन्ड्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो आपको ना सिर्फ एप्रिशिएटेड रेट देगा गोल्ड का मतलब आपका जितना दाम बढ़ा वो दाम तो देगा ही साथ के साथ हर साल ढाई परसेंट एडिशनल रिटर्न भी देगा ये काफी सेफ है कंपेरेटिवली इसका आठ साल का लॉक इन पीरियड भी होता है अब बात करेंगे रियल एस्टेट की तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आप कहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं कितने की ले रहे हैं और आप कितने टाइम तक उस प्रॉपर्टी को रख रहे हैं ये सब फैक्टर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं रियल एस्टेट से अपना पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप उसको लीजिए किसी को रेंट आउट कर दीजिए ताकि कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलता रहे और आपकी प्रॉपर्टी बेकार नहीं रहेगी अगर आप अपना खुद का घर ले रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते तो ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा बचाने में दिक्कत हो रही है तो आप चेकआउट कीजिए मेरा ये वाला वीडियो और ये वाला वीडियो एंड अगर आप जानना चाहते हैं आप इन्वेस्टमेंट से कितना रिच हो सकते हैं तो उसके लिए मेरा वीडियो नेक्स्ट संडे आ रहा है आप जरूर देखेगा अब वीडियो एंड करने से पहले एक बार नजर मार लेते हैं सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे तो मैं आपको समरी दिखा रही हूँ आप उसका स्क्रीन लेना और मुझे टैग करना मत भूलिएगा